Hello everyone, how's it going today? It's Hiroki. So today I'm gonna give you a bit of a crash course around how to memorize vocabulary effectively and efficiently. さあやっていきましょう。今日は英単語の覚え方についての話をしていこうかなと思います。僕自身今まで英検だったり、TOEIC だったり、TOEFL だったり、いろんなテストを受けてきましたけど、やっぱり単語を覚えるってのがどんなテストを受かるにしても一番大事です。結局この単語のところがないとどれだけ文法が分かってても単語がないと解くことはできませんし実際の英会話だったり映画やドラマを見てたりしてても単語力がないと内容が全く分かりませんだから単語っていうのはものすごく大事なんですよねでも単語がないと始まらないんですよただ英単語を覚えるのって苦痛ですよねすごい長い時間をかけて一生懸命一生懸命覚えたのに一週間後には一個も覚えてないみたいなこんな経験ないですか僕はありますあの時ってすごい悲しくないですかあんだけ時間かけたのにあれだけ時間かけて頑張って覚えたのに単語テストで全然点数が取れない時あー俺ってバカなのかなそう思っちゃいます安心してください今日の勉強方法をしっかり見てそれをきちんと継続してくれれば単語をきちんと効率的にストレスがなく覚えることができますただ、一つ覚えておいてほしいのは、今日言う勉強方法をきちんと継続するということです。毎日ちょっとでもいいです。毎日10分取ってくれたら、必ず単語を覚えれるようになります。英語学習において単語は必ず大事です。毎日10分継続する。これだけを約束してください。では行きますよ。Let's go! ポイントは3つです。英単語の覚え方、ポイントは3つ。1個目、アウトプットの回数を増やす。2つ目、発音して覚える。三つ目、例文を読んでイメージを作る。この三つがポイントです。まずはこれを見てください。エビングハウスの忘却曲線。これ、聞いたことある人が多いんじゃないかなと思うんですけど、これ何を表してる図かっていうと、人ってのは復習をしなければ、1日後にはもう 26% しか覚えてませんよっていうのを表した図なんですね。26% ですよ。その前の日にどれだけ一生懸命頑張って覚えても、1日後には 26% しか覚えてないんです、まあ、悲しいじゃないですかただこれをふきちんと何度も復習すればきちんと定着しますよってのを表した図ですこれを頭に入れておいてくださいねじゃあ具体的にどういうふうに単語学習計画を立てていけばいいかっていうと例えばあなたが1から9090 90単語を1週間で覚えたいっていう目標を立てたとしますじゃあこういう時に1週間の学習計画をどういう風に立てればいいかっていうとあの1日あ90単語だから6で割って151日15単語ずつして7日目にテストしようこういう計画じゃダメですこれだと1日目に1から15やってるんですけど6日目の76から90やってる時には1から15一回も復習してないんでもう6日目には完全に忘れちゃってる可能性があるんですよこののやり方はちょっと危険なのでえっと、どういうふうにやればいいかっていうとまず1日目に1から152日目には1から15の復習プラス16から303日目には16から30の復習プラス31から60こんな感じで毎日に前日の復習をきちっと入れていってくださいこの復習ってのがマジでポイントですただそこまで復習する時間がないよっていうところでお困りじゃないですかですよね、一個一個の単語に時間をかけすぎて復習する時間がないっていう人が多いんじゃないかなと思うんですよなので基本的なやり方としては例えば1日に10分単語学習に時間をかけれるとしたら10分で15単語をかける1回するんじゃなくて10分で15単語を5回繰り返してほしいんです一つの単語にかける時間を短くしてくださいじゃあ例えばどういうことかっていうと「make」っていう単語があったとして「make」は「make a b」で「a」を「b」にする「を」「作る」「を」「行う」「make me tired」「私を疲れさせる」「okokok make」ってのはこういう意味なんだなうんなるほどなるほど「make a」を「b」にするこんな感じで一つの単語に時間をかけてはダメですそうじゃなくてどのくらいのペースでやってほしいかっていうと「make」A を B にする。Take、連れて行く。See、見える。Work、作動する。Lick、見える。Call、A を B と呼ぶ。Last、続く。このぐらいのペースでやってください。で、もう一回、Make、A を B にする。Take、連れて行く。See、見える。Work、作動する。Lick、見える
、見える、call、A を B と呼ぶ、last 続く、make、A を B にする、take、連れていく、see、見える、work、作動する、look、見える、見える、call、A を B と呼ぶ、last 続く。こんな感じで一つのセットを何度も繰り返します。なので、10分で15単語を1回するより、10分で15単語を5周する方がいいです。いいですかなので、そこのスピードを上げてください。で、1つの英語に対して、1つの日本語。これができるようになっていったら、下の例文も見ていってください。例文のところを見て、その1つの、その単語に対するイメージをできるだけリアルに膨らませていってください。例えば、一番最初の make っていう単語ありますよね。これの例文のところを見てみると、make me tired, make me tired, 私を疲れさせるっていう文章がありますよね。で、これも、なんか私を疲れさせるものをイメージして、例えば、that makes me tired, that makes me tired, それは私を疲れさせるんだっていうのを気持ちになって、その例文を読めたら、その一つの単語が文の中でその背景もイメージでしながら頭に残るのでこれもやってみてくださいそこのイメージをして例文を発音する That makes me tired こんな感じでやってみてくださいで2番だったら Take 連れていくかかるで例文のところがバスで1時間かかる Take an hour by bus Take an hour by bus っていう文章がありますよねでこれバスで1時間かかるところを想像しながら It takes an hour by bus. It takes an hour by bus. It takes an hour by bus. で何回か声に出して読んでみてください。C だったら、Birds seen on the island. Birds seen on the island. その島で見られる鳥。これをイメージしながら、Birds seen on the island. Birds seen on the island. っていうのを見てってください。なのでちょっと難しい2級レベルの単語とかでも、ここに書いてある similar. シミラルっていう単語も、まあ、that is とか it is で作ったら、こういう形容詞形だったら作りやすいですけど、it is similar, it is similar とか、it is certain, it is common, it is huge, it is huge とかも、ちゃんと大きい、huge の巨大なって意味なんですけど、巨大なものを想像して、wow, it is huge みたいな感じで例文を作ってみてください。successful, sound, artificial アーティフィシャルとかも人工なんだってこれを見て人工なものを想像して It is artificial It is artificial そんな感じで作ってもらえたらイメージがしやすいと思います Call Call っていう単語も Call me can Call me can Call me can ってあるんでじゃあそれを私に言い換えてじゃあだったら何になるかなっていうのを作ってみてください例えば Call me Hiroki Or me hero, whatever. 何でもいいです。こんな感じで作ってみてください。OK でしょうかこれを例文を作ってもらうとその時の状況がイメージしやすくなるので記憶にも残りやすいです。これもやってみてください。このやり方で今さっき言ったような習慣計画できちんと2日目には1日目の復習をするっていうのを忘れずに続けてみてください。もう一回ポイントの復習しますね。ポイントはアウトプットの回数を増やす。一週間の中で復習を何度もしてください。二つ目、発、きちんと一つ一つの単語に対して発音をしてください。三つ目、例文を読んでイメージを作ってください。この三つがポイントになります。で、英検を受ける人にとってのおすすめの単語帳も紹介しておきます。英検を受ける人は、このデルジュンパスタン、オーブン社さんからのデルジュンパスタンがおすすめです。なんでかっていうと、例文がきちんと載っているっていうのと、の英語の友っていうやつから音声を流すことができるので、すごく勉強がしやすいです。勉強を受ける人はこれを選んでみてください。以上が単語の覚え方のコツになります。今言ったやり方で、きちんと毎日10分、5分、1分でもいいです。まずは習慣を作りましょう。まずは単語帳を手に持つだけでもいいです。ちょっとずつでいいので、習慣化をしてみてください。あと、時間を決めて、晩ご飯の後にするとか、朝起きたら絶対単語帳を見るとか、この時間とこの時間とこの時間は単語を見るとか、そういう時間を設定して習慣づけをまず一番最初にやってください。だいたい2週間ぐらい続けたらもう習慣になっていくので、で、ちょっとずつ単語の量を増やしてみてください。単語学習って本当に地味でめんどくさくて、やればいいってのは分かってるんだけどなかなか続けれないその気持ちすごく分かります僕もそうなのでただ一度習慣化してしまえばそんなに難しくなくなるので
、まあ、もし頑張ってやってるけどなかなか覚えれないっていう人だったり単語の勉強してて困ってることとかある人がいれば僕に相談してくださいいつでも待ってますそれでは応援してます頑張ってください Alright see you next time bye